Oh, hello, hello, guys. Hello. Sorry that you couldn't see me before. Que no me podían ver. Uh, the camera was not working at that time, but I'm here. Hello, hello. Good evening. Thank you so much for being on time. How are you? I'm fine. fine fine teacher great mientras los demás se unen guys uh well, i'll give you one more minute let me check the camera so that's not gonna happen again okay and we will start Deme un segundo mientras reviso la cámara. thank you so much okay. Sheila, for letting me know okay espero que se sienta mejor y acá estamos con usted all right Tenés terminación. Sí, ya te digo. Todos, todos terminaron en tres. Tres dólares. Tres dólares. Sí. No okay, guys, me... thank you very much. Um, let's see. Me pueden ver, guys? Do cool? Yes? Yes. Okay. I already checked the camera. There's no problem. Espero que no nos dé un problemita después. Hope so. Solamente déjenme ver si hay alguien que tiene problemas para entrar, because I can see messages here. Mm, mm, okay. Thank you. Thank you a lot, Ismael. Practicaro, guys? Did you practice the exercise that I sent it to you? Y Maggie. Maggie, please. Maggie, Maggie. What's going on, Maggie? No, teacher. Traten de practicar no, no cuando tengan tiempo, ¿sí? Whenever you have time on this weekend, let's 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 participate, okay? I know you can do it, guys. So thank you a lot for your time and thank you for being on time and, and uh join the class, guys. We will start right now with the attendance list, okay? And um how are you guys? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentra? Everything great? Everything fine? Are you tired? Today is Thursday. Tomorrow is Friday. We're almost done, okay? I know you're tired. I'm tired too. But let's go ahead and, and keep the positive, positive vibes, okay? Let's keep the positive vibes today, all right? We're almost done. We almost reached the weekend. <laughs> We almost reached the weekend, guys, which is awesome. Okay, let me go through the attendance list, guys. Let's see. Ayúdeme a decir presente, guys, whenever I say your name, and turn on the camera so we can go through the attendance list. Okay. Help me out with the camera. Let's see. Uy. Um, qué raro que todos tengan ya todos los exámenes, dije yo. 
está viendo el previous, previous attendance list. Let's see. Okay. So today, guys, remember it's Thursday, Thursday the 11th. Thursday the 11th. Okay. Ana Elida Lopez Hernandez. Present teacher. Sheila de Lima Guzmán Bermuda. Thank you, Sheila. Selina Margarita Ramirez de Chávez. Present teacher. Selina Margarita, sorry. Cristian Josué López Pérez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Isaías Onan Vázquez Rodríguez. Isaías. Thank you, Isaías. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher. Good evening. Good evening. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Uh, José Mauricio García Hernández. José Mauricio García Hernández. José Nelson Ruiz Moreno. Presente, Chela. Um, Linda Magali García Montoya. Present teacher. Thank you. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marcos. Milton Hernández Sola. Present teacher. Rosa Arelia Andrade Escobar. Present teacher. Silvia Emérita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Okay, very good. Thank you so much, guys, for being here. And uh, one moment. So let me open today's class. Let me open the presentation of today's class. And um, just to confirm, Who's going to be with me at the end of the class today? One moment. Voy a dejar saber quién se va a cargar conmigo at the end of the class. Um, let's see. Okay. Uh, Ismael. Oh, you already stayed with me, right? No, teacher. Ayer, ayer. No. No. All right. Okay. Ismael Arturo Moran, you stay with me today. Okay. Nuevamente. Ah, no, no, no. Uh, the, ok, no, no, no. Es que verdad que ayer estuvimos. Sí, ayer estuvimos. Sí, ayer estuvimos. En one-on-one. Ajá, one-on-one session. Ok. Uh -huh. Very good. Ivonne Esmeralda Martínez. Ivonne se quedaría today, ok. Ivonne. Ivonne está acá, ya. Yeah? Sí. Thank you, Ivonne. Ok, Ivo, no se le olvide, no se me vaya a ir, no me vaya a dejar solita, ok. Bueno. Ok, so guys, uh, let's start with the class. Let me share the screen really quick, ok. Ok, do you see the screen? No, teacher. Creo que le vamos a dar more time, more time, let's see. Porque yo siento que se frizó la pantalla. Mm -hmm. What about now? No, 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 no. Let's give it time. Vamos a darle un poco más de tiempo. Ahora sí. Ahora sí. No, okay. Know. Yes. Ah, ya estaba preocupada, guys. Okay. I was worried about it. Okay, guys. So today's class is about how to use have to and need to. Okay. Have to and need to. Let me put it in, in column here. So, okay. Teacher, ¿qué número de clase es? 
That's the class number eight. Number eight, okay. Have to and need to, okay? How do you use have to and need to? Guys, this wow. is what we will study today. Uh, this is the class number eight. However, since we yesterday had some uh, practice, pending practices about the imperatives, right now we will continue with the practice about imperative form, okay? Before going to uh, need to and have to. So we have a, a role play. No sé si recuerdan que les dije que vamos a hacer un role play today. So let's make a role play. I will go ahead and um, assign to you some groups. Vamos a hacer grupos, okay guys? Vamos a hacer grupos, no en pareja, sino que en grupos. I don't know, creo que no hemos trabajado así antes, pero vamos a hacer grupos uh, right now in order to work in role plays. Vamos a hacer tríos, ¿ok? And quiero que hagamos una situación, a situation. You can be a family, for example. You can be the mother, the father, and a daughter. Or you can be friends that are in a movie, in a movie, in the cinema, and you say, Shh, please be quiet, I'm trying to watch a movie. Hey, yes, please be quiet. I don't know, Some, something about that. Imagínense una situación, cualquiera, be creative, sean creativos, ¿sí? Una situación in a real life. Pónganse una situación en la vida real donde ustedes puedan utilizar los imperative forms, ¿ok? Remember, as imperative forms, um, it's about giving you warnings, it's about giving you advices, about obligations, about rules, okay? Um, about comments. What else? What else do we use the imperative forms? Do you remember? Para qué más lo utilizamos, guys? Mm -hmm. Para un consejo. Advices, very good. Advice. What else? ¿Qué más, guys? Hasta para, hasta para rogar, para hacer un ruego. Oh, yes, para requesting, right? O pedir algo, exacto. Please. Y para promesa también funciona eso. Order. Orders, órdenes. Ajá, sorry, ¿alguien me hizo una pregunta? Para promesas. Promise. No, no, no entra ahí. No, para promesas ah, okay. no. Uh -huh. okay, okay. Albert Sainz. <clears throat> Advertise, oh, advertise, no sé. advertise, yes, para advertir de algo, guys. Very good. That's warning. Uh -huh. Warning, warning something. Very good. Uh, yes. What else, guys? ¿Qué más se acuerdan de los imperatives? What else can you tell me about the imperative? How do you form it? How do you, how do you, um, what is the structure of the imperatives? Do you remember uh, the structure? Uh, no. Mm -hmm. Do we use guys as the subject in the imperatives? Oh, we don't use it. We don't use subject, right? Re request. Mm -hmm. no. For requesting, very good. Requesting something. What else can you tell me about imperatives? ¿Qué más me pueden decir, guys? Imperative. Mm -hmm. Verbo imperativo, son los que no, no, no tienen alteración. Eh, eh, ¿Ejemplos pidió o, o, o qué, dicho? Se enojó la teacher. No, 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 I'm here. Dígame, ¿me escuchan? Yes. Yes. Give me an example about imperatives. Un ejemplo de los imperativos, guys. Wake up now. Ah, uh, okay, okay. No. What was it again? Sorry. ¿Cómo fue? Close, close the door. Close the door. What else? Open the window. <laughs> close the window? Open the window. Oh, open the window. Okay, what else, guys? Stop. Let's go. No. Let's go. Stop. Very good. What no. else? Please. Be careful. Be careful, please. ¿Cómo fue? Please, please, please call me. Please call please me. 
Yes, please call me. Yes, good job. What else? Don't parking. Don't, don't park. Parking. Don't park. Don't park. Very good. Don't, don't park. park. Remember, los verbos son en base form. No se le agrega ahí. G, ni S, um, ni nada. Uh -huh. don't, don't park. Uh -huh. don't, don't park. park. Very good. What else, guys? Don't, 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 don't be in the door. Don't, don't, don't open the door. Don't the open door. the door. Very good. Good job. Another, oh. another example. Silvia, Sonia. Mm -hmm. Clean the room. Clean the room. Perfect. Good job. What else, guys? Give me my car. Give me my car. Wow, ¿quién le quitó la tarjeta de crédito? <laughs> Credit card, give me my car, please. Oh, no, my car? Car? Car or card? Se fue, Cristian. <laughs> okay, so, guys, uh, are you ready? Are you ready to make the role play? Yes? No? Maybe? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, great. <clears throat> Let's see. Let me open the breakout rooms then, okay? Voy a abrir los breakout rooms. Let's see. Okay. Let's start right now, guys. Click on join, please. Click on join. For this activity, we will have 10 minutes to prepare it. 10 minutos para prepararlos. 10 minutes, okay? Hurry up. And lo, después de los 10 minutos, you come back and you perform the role play. Se regresan y hacen el role play. See? ¿Sí? Be creative, guys. Sean creativos. Be creative. Hello, hello. La Seila no activa su micro. Um, hello, girl, uh, girls and boys. Uh, mire. Sí, Seila está teniendo un problemito ahorita, un poco personal. So, la puse acá solamente para que observara, guys. Ah, ok. Está Ajá. Bien. Ya voy a agregar, cuando venga alguien más, voy a agregarlo a este grupo para que sean tres. All right? Okay, bueno. Okay. Thank you, guys. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? No. Porque hoy yo no he entendido nada. Ya, hacer una, una dinámica, no sé, una situación... Nuestra mente utilizando los, los, ¿cómo se llama? Los Inspirative. ¿Qué? Van uh -huh. a hacer un roleplay. Ah, roleplay. Un roleplay, una situación. 
una situación. Ajá. Exacto. Utilizando los verbos de imperio. Actúe, sí. Vamos a actuar ahorita. Uh -huh. Ok. Vamos a, vamos a actuar ahorita, como que usted sea, eh, you can be your, uh, I mean, the son, and Ivonne can be the mother. Y le diga, hey, Ismael, don't do that. ¿Sí? Voy a traer okay. a Sonia acá, guys, and you help me out with, with, with her, ¿ok? Le explican uh, cómo vamos a hacerlo y empiecen a desarrollar roleplay, ¿ok? Puede okay. ser corto, solamente utilicen los imperatives y sean okay. creativos y actúen, ¿ok? That's the purpose. Ok. Great, guys. Thank you. Ivonne. Hello, hello, guys. Teacher, estamos perdidos. Why? Vamos a hacer una situación, un role play, guys, where you can use the imperatives. For example, Nelson puede ser el maestro de esta clase. You can be the teacher and you can be the students, ¿ok? Podemos hacer eso. O imagínense estar en un restaurante con sus hijos. Eh, and then, if you are a teacher, Nelson, you can, like, hey, Marcos, pay attention. Uh, Isaías, please put your put your phone down, ¿ok? Quizás está en el teléfono. Y actúen, actúen. Está en el teléfono. Hey, you, please put it down. Ay, teacher, I'm bored. But can I turn on the, the air conditioner, teacher? It's so hot. Algo así. Pero necesito que actúen, que hagan una situación, ¿ok? Pero, pero va a ser escrito, teacher, o... No, o, nada o, escrito, o, solo vamos hablado. A, vamos a actuar, ¿no? Exacto, yes. Y después lo van a presentar en la clase, ¿yes? Ok, okay Mr. Marcos. No, no, no va a ser escrito, pero, pero, pero lo vamos a presentar en la clase sin escribirlo. Si usted quiere, escríbalo, no problems. Ahí depende de usted, Marco. Lo que me importa sí, a mí es que practique, ¿ok? Ah, okay. Y háganlo okay, corto, entonces... háganlo corto, no largo. All right? Ok. Yo, yo voy a ser el mesero, Mr. Marco, y tú me, me pides el, el lunch ahí. Ajá. Incluyan a Isaías también. Three, you are three. Y ocupen los imperatives. Ocupen los imperatives, guys. Ok. Ok. Mr. Isaías. Ah, entonces, lo vamos a hacer? ¿En qué situación lo vamos a hacer? En un asumamos restaurante. Que yo, asumamos que estamos en un restaurante, yo soy el mesero y ustedes me piden la comida. Yo, yo tengo que, pero pensando en los imperativos, dando sí. una orden, un comando. Sí, como imagen. Hello, Teacher. hello. ¿Cómo hello. Va? Teacher. Tenemos... Recuerden que van a actuar. ¿Cuál es la situación que van a presentar? Let's see. De, de, una, de una cena en, en Navidad. Great. Háganlo corto, guys. Lo más sencillo que se pueda, pero utilicen todas imperatives. ¿Ok? Va, uh, eso es lo que le quería decir. Pero como los que nos ha dado usted, nos mandó esa, esa, esa captura de los imperatives. Sí, se las mandé ayer. <risa> En serio, no le Yesterday. Encuentro. Yesterday oh. se las mandé al grupo en la noche, en, el, en la misma noche se las mandé, guys. Pero acuérdense, háganlas ustedes. Si usted Mire, quiere pero... que, por ejemplo, close the door. Ok, close the door. Or if you are in a, in a, in a dinner, hey, please, let's eat. Let's eat. Don't talk. Don't talk. You're eating. Ok, si estás con sus hijos, you're eating. Don't talk. No hablen. O oh, I don't know. Um, Don't drop the, the food. No, no, no tire la, 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 la comida. Don't la drop comida. the food. Okay? Mm. Be creative, guys. Yes? Ajá, es, que teníamos, es que teníamos una, pero no sé si ahí van los imperativos también. Let's Así, see. Porque vaya, tenemos una que dice, o sea, que, bueno, ya, que había hecho. Eh, inviting your friend to come over for uh, Christmas uh, dinner. Ah, oh, okay. You can you can In, do that. And yeah, hello, como... Jacqueline. Hello, Selena. You know I have a, a dinner. Let's let's go. Let's go uh -huh. to the dinner. Would you like to go? Mm -hmm. Yes, yes, I can go. Okay. What's new? Uh, I can play. 
Ajá, pero utilizan ¿Ven imperativos. Ven imperativos. Pongan ah, una okay. situación en donde usan no. imperativos. Imperati okay, imperati no, fin. No, decirle a alguien que entre, salor, que no. cierre la puerta, que, okay. que se siente sin, sin decirle exactly. otra cosa, sino ah. que decírselo de forma directa. Exactly. Me avisan cualquier cosa, guys. Thank you. Okay. Hello, hello, ¿cómo vamos, guys? Remember, you're making a role play. Actúen, actúen. Yes, ¿Cuál es su yes. situación? Are you in the restaurant? Are you in a class? You are the teacher and you are saying. Lo vamos, to lo vamos a hacer tal vez como lo hemos anotado y nos escucha a ver si, si okay. porque tenemos cada uno un personaje. Let's see. Eh, ok. Christian, creo que comienza. Yes. Hi, Fran and Silvia. What's going on? Hi, Christian. Let's go, Rom. Yes, let's go. Eh, Silvia se nos quedó ahorita. <laughs> Creo, eh, tenía que decir grid. Eso, eso. Great. 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 Uh -huh. Uh -huh. Come, Come on, on, go to the park. Mm -hmm. Yes, very good. Okay. I, I, Ahí vamos. I have a, I, we have a question. In mm -hmm. the, in Very the, good, guys. Congratulations. In the, in the last sentence, mm -hmm. I can use great come on or only come on? Mm -hmm. Great. Come on. Come on. Los dos pueden utilizarse. No problem. Okay. It, it always is a imperative sentence. Great es una expresión, ¿verdad? Come on yes. si es un imperative. Okay. Good. Is, is, is not a problem when I put great? No, 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 no problem, guys. Ah, okay. Acuérdense que los imperativos van en medio de las oraciones que ustedes hagan. Yes? In the middle. Yes. The purpose is okay. to use them, okay? Good job, guys. Thanks. You're welcome. Uh, Entonces, como ya me puso, come, come on, go to the park. Entonces, sí, uh, Digamos. Ya, ya. Ajá. Para, o sea, esa... siempre tienen que ir los dos. Uh -huh. Guys, ¿están haciendo el roleplay? ¿Qué situación tienen? Eh, estamos, estamos ahorita como haciendo tipo, algunas órdenes para incorporarlas al... Ah, ok, very good. A roleplay. ¿Qué situación sí, tiene? Sí. Recuerden que pueden ser los... situaciones como pueden ser un teacher, puede ser el mamá, la mamá de Jaime, el papá, y dar órdenes. Ok. Ya, ya ve que le dije. Tienen sí. que ser crea creativos, tienen que ser un escenario, tienen que actuar. Yo le dije a, a Nelly que iba a ser la mamá, me dijo el papá y iba a ser el hijo. Exacto. Pero, mamá enojada, Pero como, que, como que no cuadra lo del hijo, pues. O sea, <risa> ah, no, a Nelida, usted pensar. iba a decir algo, perdón que no la deje hablar, dígame Nelida. Sorry, sorry about es it. Que no tenemos los, la lista de ayer que puso. Ahí se las mandé al, 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 en el grupo la presentación. Pero recuérdense, créanlos ustedes. ustedes sí, pero es que no, no los tenemos todos. ¿Cuál es la presentación, Tich? Sí, súbelo. Ahí, más arriba. Más arriba. There you go. Más arriba. There you go. Number seven. Oh, nosotros buscábamos otra de abajo y no nos aparecía. But remember, guys. Créanlos ustedes, solo recuerden que no llevan subjects. Si están con sus hijos, ok, clean the, clean the, the floor, please. Mop the, the floor, or you know what, let's cook dinner. ¿Sí? Be creative. Ok, guys, any question? Okay. Déjenme saber, ok? Thank you. Ok, teacher, thanks. Hello. Hola, ya porque hablo 10 minutos, tenemos... Hurry up, guys. Uh, Sonia, para Sonia y Mauricio, vamos a hacer una situación con Ivonne y Ismael donde vamos a actuar, ¿ok? Uh -huh. Utilizando los imperatives form. Puede ser una familia, ya que son cuatro, sean una familia, dad, mom, daughter, and son. And you can say, Mauricio, for, for example, Mauricio, today is Tuesday, you need to clean the house. Sonia, Please go to your to the church with your mom or go to the market. I need some vegetables. I don't know. Okay? Algo que sea bien bien creativo. Invent. 
¿ok? ¿Eso lo vamos a actuar o lo vamos a escribir solamente? Actuar, actuar porque lo van a presentar en la clase, ¿ok? Okay, okay. La cara de Mauricio se creo que... Let's do it, guys. You can do it, all right? Si quieren, escríbelo y siempre lo hacen. No worries. The purpose is to talk. To speak. Okay. Okay? In English. In English, of course, Sonia. <laughs> okay. Let's do it. Hola, Maggie. Teacher, pero usted lo quiere que usemos solo los imperativos, no que hagamos una, una conversación formal, sino que solo let's go, así como... No. Remember, this is a role play, es un escenario que van a hacer. Entonces okay. van a hacer una conversación, ¿sí? Van okay. a actuar. Okay. Sí. Perdón, si sí, sí digo, hello Maggie, hello uh -huh. Jacqueline, come home. Great, ahí vamos. Come home. And then Linda can say, Coming. yes, let's go. Linda, yes, let's go, Selena. Jacqueline, what do you think? Yes, let's go. Okay, hey, what's up? Y van en el camino para la casa. Hey, what's up? There is a grass over there, or there is a cat. Ahí hay un gato. Watch out, be careful. ¿Sí? Imagínense okay. que ahorita van caminando. ¿Qué, qué, mm -hmm. ¿Cómo pueden utilizar los imperatives? Okay. Pero sí tiene que uh -huh. ser una situación actuada. Porque lo Pero lo a... puedo decir, por ejemplo, un imperativo sería, eh, voy, a, voy a poner música. Yes, let's play music. Play music. Okay. Or you can say okay. to un comando a Jacqueline, hey, play the music, please. Uh -huh. Uh -huh. Okay. ok, ok. Pero si yo lo digo, que yo lo voy a hacer. Eh, no, ahí ya no sería digo, imperativo no porque sería no imperativo. es comando. Ajá. Recuerden ah, que okay. imperatives yeah. doesn't have subject. Yes? Ok, ok. Ok, great. ¿Cómo van, guys? Good? Ok, great. Uh, White, what is the bad one? Teacher, okay. we, 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 we are in the restaurant. And Great, perfect. Yes, we are in the restaurant um, and on place the uh, Tony Romas. Oh, Mr. Marco. Very good, very creative, uh, very creative. The, Let's continue practice. Bathroom, on, the, on the bathroom, on the rice. On the rice. Okay, thank you. A la derecha. Okay, mm -hmm. okay, thank you, right there. Okay, Mr. Uh, Isaías. A, pl a, pl a, pl a place to, to, to see Mr. Isaías. Mejor, este. Perdón. Es ah. Oh, I okay. shall do something. Yo creo que ahí, no sé si me salgo del, 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 del programa, pero no hay más palabras para poderle decir, eh, decir algo más. Ya es, trabajemos en grupo, trabajemos en grupo. Si, hay, si creen que algo está mejor responder. Díganse entre ustedes qué pueden hacer, ¿ok? Me dicen cualquier eh, cosa. Yes, eh, eh, Walter, este, give, give me check, please, teacher, para decir la cuenta, check, please. Es. No, can I have the receipt? Receipt. Este, para, Or para bring the receipt. Traiga el recibo. Bring the receipt. Uh -huh. Ah, receipt. ¿Cómo es? Eh? Bring, bring the receipt. Bring the receipt. Ah, mm -hmm. como exactly. Brian. Brian, Brian the, the, Or the you receipt. can say, you can bring the bill. Bring the bill. Ah, la cuenta, bring the, bring the bill. Bring the bill, please, waitress. Mm -hmm. Yo le puedo decir, uh, we, we please, Excuse me? With pleasure. pleasure. It's a pleasure. Yes, it's a pleasure. You can say. It's a pleasure. Yes, it will be my pleasure. Puede decir usted. 
Okay. Hurry up, guys. We almost, it's almost time, okay? Okay. Ah, pues, sí, compañero, yo creo que todas esas expresiones que estamos estado usando son al pelo, porque eh, menos todo lo que es para decir eh, gracias, con gusto, eh, ¿cómo se llama? Aplican para esta conversación. Yes. ¿Verdad? Bueno, y ya me dice el baño, ¿cómo fue que dijo el... el, el la... Ajá, así como. Este día. Guys, questions? ¿Todo bien? One more minute, uh, guys. Háganlo yeah, corto, uh, háganlo corto. Don't worry, sencillo. Yes, Solamente aplica los imperativos. Ahí eh, tenemos esta, por ejemplo, acá. Good. Por, acá, hemos utilizado este, esta acá. Um, uh -huh. Esta. Uh -huh. en Esta. <laughs> Come to pero, it. También está. Come to it. Good. Está it. bien, guys. Uh -huh. Pero acá está como, como que le estamos uh -huh. agregando algo más. If you, have, if you want S, you can go and cook. And cook. And cook it. And, and cook it. Sí. Ajá. Uh -huh. Cook it. It at the end. Uh -huh. Ah, ok. Eso le iba a preguntar que qué se Ajá. No, it's okay, guys. Con solamente que utilizan un imperativo cada uno, está bien. No problem, ¿ok? Ok. Entonces, Me avisa aquí... cualquier cosa. Entonces... No, lo que podemos decir para, para, para agregar lo, lo que nos estaban enseñando es que a mí me toca lavar las ventanas, algo así. Eh, por ejemplo, ahorita por lo menos acabo de, 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 de enviar ahí. Ismael, it is your turn. Ay, Washington puse. Washes. Wash, ajá. Uh -huh. Ajá. The distance. No is my turn. It is the turn. Ivonne. Vaya, ¿y Ivonne qué contesta? Ivonne. Ivonne. Hello, hello. Hola. Hola. Entonces, ¿qué contesta? Hola. Entonces, no, yo le dije que iba a decir que no, que era el turno de Esmeralda. Pero me dice que diga que no, que a mí me toca en la ventana. Uh -huh. Es como que no va muy repetitivo porque ya contesté, no es mi turno. Ajá, exacto. Espérame, que no escucho. Vaya, ¿cómo dice? Vaya, con, con Ismael contestó, no es mi turno, es el turno de Ivombra. No, no, my turno. Entonces yo tengo que decir es, a mí me tocaron la ventana. O a mí me tocó. Oh, eso, eso lo hice ayer. Ah. Ahí invéntese algo, haga el caso que estamos los cuatro hermanos y estamos peleando, que nadie quiere hacer nada. Eso, yo no voy a decir que no, que me tocaba la esmeralda. Ok.
Clean, clean es, es limpiar, ¿verdad? ¿Qué contestó? Perdón, sí, Iván. Que no es mi turno, es el turno de Esmeralda. Let's do it in English, guys. Háganlo en inglés. One more minute, guys. One more minute. It's one, 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 one minute. minute. Okay, okay. Don't worry, solamente háganlo sencillo, ¿sí? Utilicen un imperative cada uno y that's it. No se compliquen, guys. Entonces. ¿Qué sería not? It is not my turn. Entonces, ¿qué contesta Libón? Al fin y al cabo, de tanto. Eh, no es mi turno, es el turno de Esmeralda. ¿De, de quién me dijo? Perdón. De Esmeralda. Esmeralda sí. ¿Sí? <coughs> pero usando la. Ah, pero lo mira, que no dijo me vamos contestando todo, vos, porque yo contesté lo mismo. Eso sí. Ajá. No es mi turno. Va, no, que, diga, y... que diga, está bien. Yo voy a, yo voy a hacer, digamos. Lavar, ¿qué? Barrer, trapear o... O si no, está, usted está contesta... Bien. No, Yo vaya. No, para, ventana, para, para utilizar lo que estábamos viendo en clases, eh, eso lo hago siempre. Vaya, ajá. Ajá. Ahí sí, ve. Sí, cabal. Entonces sería... Quiero ver... Hey, watch out by car from the dog. <laughs> Guys, come back to the main room, please. Teacher, ¿y cómo vamos a regresar si no hay no? Ahorita, sorry. Ahorita lo lo paso. Hello, hello, guys. Thank you. Let's see. We have hello. actresses and actors here. <laughs> Let's see. <laughs> who wants to start? Guys, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Let's see. Who wants to be the number one? Number Me. one? Me. My group. Okay, Christian. Let's do it. Pay attention to Christian's group, okay? Hagamos algo, guys. Todos apaguemos la cámara y solamente dejen encendidas las cámaras los que van a participar. ¿Sí? Y luego las volvemos a encender todos. Ok. Ok. Apáguenos la cámara los que no van a participar y solo mantengan los que van a participar. Ok. So it can be creative. Yo la apagué también. ¿Quién va? Cristian, Francisco, en Marcos. No, eh, um, Silvia. Silvia. Ok. Silvia, Silvia. Enciendan las cámaras los diferencia. únicos que van a participar. Ok, let's do it, guys. No importa que seamos de diferente grupo, teacher. No, no, no. Sola, van, van a, van a okay. hacerlo el grupo que va ahorita. ¿Quién va? Christian's group. El grupo de Christian. Ah, pues no, no soy del grupo de él. Soy ok. El... Great. Ay. Entonces, pay attention, guys. Pay attention and turn off the camera. Okay. One, two, Hi, Frank. three, four. Hi, Frank. Hi, Silvia. What's going on? Hi, Christian. Let's go Rome. Yes, let's go. Great to the to the park. Stop. Stop, please. Yes, stop. I need drink water. Don't lay me long, please. Okay, Silvia, perfect. Come on. I feel very tired. I don't day any more. Okay, come back home. Come, come back home. Hello, guys, finish? 
Yes. yes. Great, yes. guys. A round of applause for them, please. You did an amazing job. Wow. Good job. Oh my God, my camera off. <laughs> Good job. Okay, who's next? Who wants to go next? ¿Quién quiere ir después? Mm -hmm. Maggie's group. Uh, Mirce Nelson. Nelson, okay. Nelson, are you ready? With Marcos, Lucy, okay. Isaiah. Okay, Marcos and Isaías and Nelson. You can keep your camera on, guys. Pueden tener la cámara encendida, don't worry. Okay, let's do it, guys. To put in context, we we are and um, bueno, estamos llegando a un restaurante. Okay. Entonces, welcome, welcome. Welcome Waiter. afternoon. Can help. I can I can help you. We need a table. Okay, uh, a table two. Okay, thank you. Uh, waiter, come on here. I need one dish with chicken and rice, more salad. Yes, okay. I need only a soft drink. Okay. Uh, sorry, Whiter, Whiter. I can agree in my order one soda, please. Moment, moment, please. Whiter, Whiter. Uh, where is the bathroom? What? Sorry? Where is the bathroom? Uh, on the on the rise. Okay, thank you. Waiter, can can you turn up? Sorry. Um Waiter, uh, turn on the TV. Turn off the TV. Así estamos en la Liga Española. Yes. Waiter, bribe the bathroom. I, I from, I from, I from up. I from up. <laughs> uh, Waiter, bribe, bribe, bri bring the bill. Sorry, bring the bill, please. Sorry, Marco. Bring the bill. Bring the bill, please. Bring the bill. Like how much is it? Bring the bill. Bring the bill. Bring the bill. Okay, Marcos. Okay, Mar Marcos. Let's go to our home. Okay. Uh, thank you for help, um, Mr. Nelson. Bye bye. Bye. Okay, great. A, 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 a place to share. Okay, it's a pleasure. Very good, guys. Wow, you did an amazing job. Congratulations. Good job. Okay, who's next? Oh, Maggie's group. Let's do it, Maggie's group. I know you can do it. Let's do it. <laughs> Okay, Selina y, y Jacqueline. Present. Vaya, Jack, eh, ahorita vamos. Okay. Hi, Jacqueline. Hi, Selina. Coming home. Yes, let's go. Stop. Hey, watch out. Be careful, the dog. Hurry up. <laughs> Está ahí. <laughs> 
Okay, oh my bye. god. <laughs> wow, great. Very good. Good job, guys. Congratulations. <laughs> okay, great. <laughs> Let's see. Oh, you have a dog. Oh my God, I don't have it in my reaction. Yes, we have a dog. Yeah, I didn't know that. Good job. <laughs> we have a dog in the reactions. <laughs> okay, great. All right, who's next? Who wants to go next? Quien quiere ir después, guys? No escuché, teacher, se me en eso. Who's sí. next? Quien va después? Mauricio's group? Yes? Okay, Ana Elina's group. Yes. Oh, okay, let's do it, Mauricio. I believe they are a family. Okay. Uh, Ismael, uh, Yvonne. Uh, well, uh, the context the, of this story is um, we are brothers in, in a house and our parents are not not here. Well, uh, um, Ismael, it's your turn to the wash the dishes. Ismael, excuse me, excuse me. It is now my tour. I have to clean. People, Sonia. I always do that. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Is that teacher? Don't don't finish. Ah, okay. <laughs> don't worry. Sonia. It's okay. Great. A round of applause for you Sonia, guys. Sonia. Good job. I always do that. <laughs> okay. Great. So who's next? Who's missing, guys? Ana Elida, right? Ana Elida's group. Okay. Hi, man. Ready? Yes, ready. Okay. Hi, Jaime. How are you? Hi, Mom. I fight and I hungry. Me too. Okay. The dinner is ready. Come to eat. Give me the vegetable, please. Cook and eggs, please. At the dinner, if you want eggs, you can go and cook it. Okay, mom. When we finish, clean the dishes. Finish. Finish dishes. <laughs> No listen. El, el... No listen. Oh my God. Okay. I, I was telling you that I'm hungry. I'm hungry. Thank you very much, guys. Good job. <laughs> okay. Who's missing? Nobody? Alguien falta? No? Did all of you pass? Sailor's group? No? Sonia? Rosa? Marcos? Marcos already passed. No, I okay. believe everyone is done. Guys, congratulations. You did an amazing job. So this is a role play, okay? This is a role play. Yes? So thank you a lot, guys. Uh, let's continue with the class. Felicitaciones. Han hecho un super buen trabajo. And that's the purpose of speaking, okay? Of putting in practice what you have learned. Utilizando en el contexto real. Ok, ese es el propósito que ustedes lo, lo utilicen todo eso en el contexto real, guys. Que lo pongan en práctica. Yes. So, let's see. Please do me a favor and go to the page 20, guys. 22 and 23. Go to the page 22 and 23. We will resolve it together. Lo vamos a hacer together, guys. 22 and 23. While you are looking for this uh guys let me pass the uh the list okay 22 and 23 
22 and 23, all right? <laughs> Let me go, guys, through the attendance list. Uh, Sonia Esmeralda Mayora, Romero. Presente. Silvia Emerita Luna. Silvia Emerita Luna. Rosa Arelia Andrade Escobar. Presente. Presente. Milton Hernández Sola. Present teacher. Ana Elida López Hernández. Present teacher. Seila Adeline Guzmán Bermúdez. Present teacher. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present teacher. Cristian Josué López Pérez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Isaías Anán Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Ar uh, Arturo Morán Vázquez. Present. Ivonne Arturo Morán Vázquez. Sorry, ayúdeme, please, con, lo, con el micrófono. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. Present. I'm here. José Nelson Ruiz Moreno. Present. Linda Magali Mar García Montoya. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. En Milton Hernández Sola. Oh, I already say it, right? Thank you, guys. Thank you a lot. Do you see the screen? Ven el libro, guys? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Unit two. Okay. Page number 22. Do, do you say, it, teacher? Page 22. Yes. Page 22. Okay. There you go. Mm hmm. Okay, guys, so page 22, we have a conversation here. We will just practice this conversa conversation, excuse me, and listen and repeat, okay? Listen and repeat. Uh, let's see. All right, let's see. Please send this package. Please, please send, send this package. package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Yes, yes ma'am. Ma do you need anything, anything else? No. Mm, actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, give me one of those memo stickers, please. Right away, give me one of those memo stickers, please. Sure, here I go. Sure, here I go. Oh. oh, and Luke, oh. please supervise the oh. new interns. Oh. Oh. Please supervise the oh. new interns. Oh. Absolutely. 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 Guys, I want to say that whenever you are using the imperatives, uh, I mean, the imperatives, I'm sorry, the imperatives are called passive verbs. Passive verbs. Como, como, como que son passivers porque son como que tu jefe hablando, ¿verdad? Casi, por eso le llaman passivers. Son como, como verbos bassi, ¿verdad? Como bien, así como de, como alguien que un jefe utiliza. Pero ya saben ustedes cuáles son los usos, ¿ok? No te he dicho que me rompas eso, fíjate. But this is an example. Oh. That... Tapame bien eso, pues. ¿Qué? This is a... <laughs> Imperatives, guys. That's an imperative. 
Ah, pero, so, that's an example. Spanish, pero, in Spanish. In Spanish. In Spanish, exam, exactly. So, eh, ah. guys, remember, uh, this is this is the scenario if you are in the company. Like whenever you have a, a, a boss or you are a boss, sometimes you need to provide those comments. Okay, tienen que dar esas órdenes. And sometimes there are bosses that, oh my God, very, very uh, demanding, right? So, guys, uh, any question about this conversation? Tienen preguntas? No? Questions? Okay. So, uh, as you can see, guys, the comments are, I'm sorry, the, the imperatives are also comments that are direct, direct, I'm sorry, direct instructions or orders to do something, okay? Son comandos que ustedes utilizan para dar órdenes o instrucciones de algo. Pero, como les dije, también se utiliza para otros propósitos que ustedes ya lo saben. Utilizamos el please para sonar un poco más polite, educado, all right? Uh, so you use please. Please place an order for more boxes or call the supervisor, please. Ok, para no sonar muy así, pueden utilizar la palabra please, como ya lo hemos visto. So, let's complete the following comments. Use the conversation as a reference. Ok, we have this conversation, guys, and let's use, uh, let's complete the, convers uh, the sentences here using the comments. For example, the number one, a memo about the new update. What is the best option here? What is the verb that is missing, guys? Number one, Sonia? Right. Right. Write a memo about the new update. Very good. Write a memo about the new update. Good job. Number two, me Give. one of those stickers. Give. 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 Give me yeah. one of those stickers. Very good. Give me one of those stickers. Number three, guys. Read it complete, please. Créanlo completo. Number three. To supervise. Supervise. The new intern. Supervise the new interns. Very good. Okay. Great, guys. So let's go to the page number 23, please. Uh, we have some comments to order or tell someone to do something. Please write a check. Let's repeat Please. after me. Please write a check. Please, Please write, write, a write, a check. write a check. Send a memo. Send a memo. Send a memo. Check the report. Check, check the report. report. Supervise the employees. Go to a meeting. Go to a meeting. All right. Um, so this is what we'll do right now. Okay. I need you please to give me examples. Then my ejemplo, guys. The six things, six tasks that your classmates boss needs him to do tomorrow. Que me den cinco ejemplos de cosas que eh, su compañero de trabajo necesita hacer para mañana para su jefe. ¿Ok? O algo que ustedes tengan que hacer para su jefe el día de mañana. Teacher, what is En inglés. Atender a la cliente. En inglés, guys. Attention the consumer. Attention. <laughs> All right, do me a favor and use the annotate, way, uh, the annotate form. Usen la, la parte de arriba donde dice anotar y me anotan aquí en la pantalla las cosas que tienen que hacer para mañana para su jefe. In imperative form, ok? Use the annotate form. Utilicen la opción de anotar y luego se van para test y escriben acá. For example, send emails. Okay, send emails. Puede ser. Let's do it. Háganlo, guys. Do the payload. Puede ser. Ajá. Vaya, háganlo ahí. Seleccionen la opción test. Anote y después test. 
text. Y lo anotan en la pantalla, guys. Ahorita se lo voy a mandar. ¿Dónde? Sorry que pueden estar viendo mi teléfono ahí, pero se lo estoy mandando. Where you can find it. Al WhatsApp la mandé. Pay. Do the payroll. Do the payroll, okay. What else? Escríbanlo o mándemelo en el chat. En el cell. Not sure. Give me a second. Let's see. Y, y vamos a escribir seis cosas personales de nosotros que tenemos que hacer mañana. No, personal is not in your job. Cosas que tienen que hacer para su jefe. Tomorrow. En el celular se mueve a un lado y le aparece un lapicito porque yo estoy en el celular mm, ahorita. Great, thank you. Listen to Selena, ¿dónde lo puede encontrar? Check emails, very good. Check emails, what else guys? I want to to have the the link so that I can try. Let me see. Okay, check the emails. Do the payroll, prospect future clients. Very good. Plus prospect future clients. What else, guys? Mm -hmm. Send the planning. Send the plan, okay. Or the action plan. Send the action plan. Send products to sell to sellers. Very good. Call to the providers. Good job. Call to the providers. What else, guys? What else would you do this week for your boss? Mm -hmm. How much would you do? Check the finances. Very good. Good job. What else, guys? Okay, let's see in the chat they have send reports. Very good, send reports. What about the other ones? Let's, let's participate, guys. Participate, please. One more. One more. Uno más. One more, guys. Teacher, a mí me abruma la tecnología. Yo no puedo escribir. No sé. O sea, ya lo encontré, pero no puedo escribir. No sé cómo. No le escucho, teacher. Sorry, sorry. Mándamelo en el chat. Si no, dígamelo. It's okay. Okay. Teacher. Entonces sería... I don't I remember... How do you say notas? No. Calificaciones. Calificaciones. Ah, great. 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 Sorry, Selena. Go. Dígame, Selena. Um, 
se me olvidó aquí. Uh, <laughs> do paychecks. Ah, do the, the paychecks. Okay, the payroll. Pay Very checks. good. Do the paychecks. Okay. Mm -hmm. Okay, guys, so thank you very much for that, okay? I do appreciate it. So now, guys, let's continue with the class, okay? Give me a second. One moment. Okay, let me go to the presentation. Very good. Uh, Silvia, can business office system shut down? Good job. Okay, guys, so... I have another one, deliver the reports, send customer file numbers. Very good, Rose, good job. Okay, guys, so we finished today with the imperative forms. Do you happen to have any questions regarding the imperatives? Questions? No questions? Prospect, payroll, check mails, pay, su pay suppliers, very good, very good, Anelita. Dígame Nelson. I need, I need to go to the meeting. You need to go? You, I need uh -huh. to go to the meeting. Meeting, do you mean the doctor, no? Maybe. Thank you, uh, Silvia. Uh, era la reunión. Oh, mm -hmm. sorry. I need to go to the meeting. Yes. Do you have a meeting? Tiene una reunión ahorita? No, es, es, es la, la prueba que usted me estaba haciendo ahí. Estaba que estaba atrasado. Yo no puedo, no, no lo puedo escribir ahí en el chat. Ah, okay. Thank you. Entonces puede decir go to meetings. Go to go, meetings. Go, go, go to meetings. meetings. Okay. Recuérdese que el, y los imperatives no tienen subject. Okay. Ah, muy bien, teacher. Go muy to bien. Muy claro. Muy claro. Thank you, Nelson. Uy, <laughs> ni que fuera el, 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 el ralito, right? <laughs> ni así, guys. <laughs> okay, guys. So, uh, we, will, we will go right now, guys, and we will uh, talk about the use of have and the use of need to. Se fijaron que Nelson me dijo, I need to, me dijo. I need to go to the meeting, me dijo así. Ahora vamos a ver el ejemplo de Nelson, ¿ok? Need to. Yes, Nelson. So, yes. los imperatives, remember, is different from this verse. Sí, Cuando ya tomé you... nota, teacher. Me hice muy grande, me hice bola con esa pregunta tan chiquita Don't que es porque worry. solo es un... Solo es go, go to meet, meeting. Go no to meeting. Exacto. Sí, meeting. Pero el ejemplo que usted me dio, I need to go to the meeting, ahorita lo vamos a emplear, ¿ok? Excelente. Great. Okay, guys. So today we will uh, study about have to. Okay, es un verbo y está en presente. Yes, have to. Uh, in the informative. Uy, what's going on? <laughs> guys. Okay. <laughs> Nada pasado, don't worry. Okay, so in the affirmative form, guys, in the form affirmative they have to. Uh, in the affirmative form, excuse me, have to has the same meaning as must. Creo que ese verbo todavía no lo hemos visto. Must se ocupa como una obligación. ¿sí? Cuando yo digo I must, I must go to the doctor, por ejemplo. Yo debo ir donde el doctor. Es una obligación que tengo que ir. ¿Sí? I must go to the doctor. Tengo que ir donde el doctor. So, el have to tiene el mismo significado que el must. ¿Sí? Cuando yo digo I have to, yo tengo que. I have to, yo tengo que. Yes? Is used to express obligations. Se utiliza para expresar obligaciones, all right? However, have to is much more flexible than must because we can use it in the past, present, and future. No se vaya a confundir con este pedacito, ¿ok? Solamente se los dejo saber cómo, cómo es que funciona el have to. En un futuro ustedes van a tener la oportunidad de ir más avanzado 
con este verbo y aprender más cosas, pero por el momento quiero que sepan que el have to se parece al más, pero el have to es más flexible. O sea, el más es como más de obligación, que es un verbo que todavía no lo hemos visto, pero quiero que se queden con la idea que el have to es como yo tengo que. Sí, es como una obligación. For, the, for this reason, it is very commonly used in modern English. Ok, por esa razón se ocupa más. Eh, es bien popular decir, I have to go to the movies. Well, this is not an obligation. Well, maybe, right? You know what? Teacher, mm -hmm. teacher is more used in the conversation. Sí, es más utilizada en las conversaciones. Good, Marcos. Mm -hmm. For example, you can say... I must, no, no, sorry. I have to mop the floor. Tengo que trapear, teacher. I have to mop the floor. I have to go to the school. I have to go to the university. I have to work. Okay, I have to work. Anyways, necesito trabajar. O sea, I, tengo que trabajar, sorry. Um, I have to turn on the camera on my English classes. Okay. I have to go, I have to join the meeting early, okay? I have to deliver the reports. I have to check the emails, okay? Uh, teacher, I, yeah. I, can, I can use, I have to do homework. Yes, that's great. Recuérdese, yo tengo que, I have to do something. So, uh, se refiere con obligaciones, all right? Obligations. Es como vaya el caso que decíamos de un papá con un hijo. Un papá le dice un imperative sentences, ¿verdad? Le dice, hey, uh, Marcos, mop the door. I'm sorry, mop the floor. Trapé el piso. Mop the, the, the floor. Entonces, como le estoy diciendo eso a Marcos, Marcos dice, I have to mop the floor. Tengo que trapear. Marcos me dice, le dice a Linda, por ejemplo, Linda, mi papá me dijo que tengo que trapear, so no voy a poder salir ahora, ¿sí? Do you get my point, guys? ¿Ven mi punto de vista? Do you get my point? Teacher, entonces se podría decir, I had to wash my hands, o sea, lavar las manos. I, wa I have to wash my hands. Yes, I have to wash my hands. Okay. Mm -hmm. Very good. Very good. I have to wash my hands before eating. I have to wash my hands before, or I have to apply alcohol gel before accessing to a public place, for example. Porque es una obligación ahora que te pongas alcohol gel. All right? Alcohol gel. All right? Alcohol gel. Okay, so that's the that's the have to. Examples in affirmative, guys. In affirmative, we say I have to go. You have to go. She has to go. Remember, tercera persona siempre sería diferente. Has. El have para tercera persona es has, guys. Has. Okay. I has to go. We have to go. All right. You have to go. They have to go. Yes? Is that clear, guys? Affirmative sentences? Is that clear, the affirmative? Recuerda que está acompañado con el, for, con el article to. Siempre está acompañado con el artículo teo. Have to. Uh, okay. Teacher. Otra cosa, sorry, antes que me digan eso, sorry que los interrumpa, estoy pendiente con Mauricio y Selina. Ese verbo, guys, no es el mismo que decir I have a phone, yo tengo un teléfono. No es lo mismo, porque tener es de poseer algo. I have a phone, I have a bottle of water, I have... Um, a bed I have a bed I have two children no es el mismo no es lo mismo decir uh, yo tengo a que yo tengo que hacer algo I have to make my bed 
I have to eat cereal. Porque mi mamá me dijo que comiera cereal, vea. Ni modo, es algo que me dijeron que hiciera. I have to. Es una obligación. No es lo mismo. ¿Sí? Para las obligaciones se utilizan have to. Is that clear? ¿Está claro eso? Yes? Sí. Ok. Uh, yes. Voy con Selena y después con Mauricio. Selena, go for it. Entonces, el verbo que mencionó antes, el más. Eh, es lo mismo. Se ocupa para. De, entonces, yo, yo podría decir: I must eat cereal. Sí, pero ahorita no nos metamos en ese verbo porque se va a confundir. ¿Sí? Right. Solamente que lo mencioné para que sepan que tiene el mismo significado, porque miren, el más es más reconocido, ¿verdad? Como es uno de los primeros modales que a veces se enseña, pero ustedes todavía no lo han, no lo han estudiado. Por eso, solamente para que ustedes lo sepan, se pare, es casi igual que más, solo que más es un modal, ¿sí? Ya okay. después vamos a ver eso, no se preocupen. Pero ahorita el have to, ¿ok? Thank you. Mauricio. Eh. Prácticamente era, quería consultar lo mismo, la diferencia entre el, mm. el, el must y, y, y how. La diferencia oh, gra ah. en gramática es que en el, en el must no se le pone en el artículo to. Sí. Pero como le digo, después vamos a ver eso, don't worry. Y mm -hmm. la otra diferencia es que el have to es más flexible que el must. El must sí es más de obligación. Eh, Representa eh, más eh, obligación. Esa es la diferencia. Eh. I can say um, I must send message uh, by WhatsApp. Ajá. Uh -huh. uh -huh. I must send a mess, uh, an email by Wednesday. Eso es que de verdad ya tienes un límite y tengo que porque sí, ¿verdad? Y el have to es como un path más flexible. All right? More flexible. All right. So, uh, we have the negative form. We have the neg negative form for have to, guys. I don't have to. I don't have to. Repeat after me. I don't have to. Repeat, guys. I don't have to. I don't have to. I don't have to. I don't have to. I don't have to move the. I don't have to mop the floor. Yo no tengo por qué. Eh, trapear el, el, el piso. I don't have to mop the floor. Yes. I don't have to mop the floor. Mop the floor. Very good. Mop the floor. Ajá. Very good. Ahorita, de hecho, guys, les quiero eh, explicar un poco más del negative. All right. Give me a second. Here. Um, you know, before going to the negative, I have more examples. Tengo más ejemplos para ustedes antes de no, del, para el negative form. Sorry. Uh, Christian, could you please help me to read the number one and two? Okay. I have to email the supply before he sends the goods. Very good. We, good ha job. we have, we have to do, we have to do the shopping because the good boards are empty. Good job. Perfect. Jaime, could you please help me with number three and four? Okay. She has to take two trains and, and a bus to get to work every day. Mm -hmm. You have a practice if you want to, to be fluent. Ah, listen to that. You have to practice, guys, if you want to be fluent in English, okay? Great job, Jaime. Francisco, okay. could you please help me with the last two? Motorcyclists mm -hmm. have to wear a helmet. Motorcyclists have to wear a helmet, guys. Yes. And if the last your, one? Mm -hmm. Your foreign foreigner, here, foreign, foreigner uh -huh. you have to file a um, landing car. Landing car. Very good. Very good. Do me a favor, guys. Antes de irnos a los negative, uh, give me Give me examples with have to in affirmative. Quiero escucharlos. Examples of have to. Mm -hmm. Ana Elida? Marcos? Sonia? Give me examples. Silvia? Jacqueline? I have to clean my room. 
Good job. I have to clean my room. Amazing, you, Jacqueline. Uh -huh, go. You have... <laughs> Linda and then Marcos. Linda? You have to see a doctor. You have to go to the doctor. Yes, you have to go to the doctor. Very good. Or you have to see a doctor. Yes, Marcos? I have to go to the gym. No. Sorry, I couldn't hear you because of the truck. Es que quería decir otra. Es que no sé. I have to any any meal. No, no puedo decir así. Sorry, what uh, was it again? I have to any meal. No puedo decir así, dicha. No, el have to es debo de hacer algo. I have debo to do so. Uh -huh. yeah, I, I have the to action. cook. I have to cook. Very good. I have to do the homework. I have to do the homework. Very good. Another, uh, another, another example, guys. I have to do exercise. I have to do exercises. Very good. I have to. I have. Work. I have to work. Yvonne, do you have an example? I, I don't have to go uh, work tomorrow. <laughs> wow, I wish. <laughs> I, 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 I have to take a I have to shower. take a shower before going to my work. Very I good. Have to eat. You have to eat? Okay, my great. Dinner. Perfect. Milton, do you have an example? I have to send report tomorrow. Great, I have to send reports tomorrow. Rose, an example? I have to, to go to the supermarket. I have to go to the supermarket. Good job. Yvonne? Okay, guys, thank you very much. Uh, let's see, let's continue with the negative forms, okay? So guys, the negative forms, we use the negative forms. Um, no, 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 give me a second. Here you have, okay, the negative form of have to has a very different meaning, okay? From mustn't. Porque estábamos hablando del más, ¿se acuerdan? Como de obligación. Pero el have to en negativa tiene una, una, un significado diferente. Porque significa que, algo, que para ustedes no es necesario hacer algo. Que no hay ninguna obligación a hacer algo. Que no es necesario hacerlo. Como por ejemplo, I don't need to mop the floor. I don't need to send you the report. Como que ustedes quieren decir, no necesito hacer esto, ¿sí? No necesito, no es necesario, pues. Entonces, no aplica mucho como obligación, ¿sí? Entonces, en afirmativo, guys, sí es como una obligación, pero si lo hacen en negativo, es menos que una obligación. Solamente no hay, no hay necesidad de hacerlo, ¿sí? ¿Me entienden eso? Guys? Por ejemplo... For example, thank you for the question. Uh, for a, for a, ah, by the way, antes de darle más ejemplos, guys, la forma que lo vamos a hacer es I don't have, you don't have, she doesn't have, recuerda, doesn't, she doesn't have, we don't have, you don't have, and they don't have. Okay? Le voy a dar ejemplos ahorita, guys. Aquí está. When you ride a bicycle, you don't have to wear a helmet, but it's a good idea. Look at this. When you ride a bicycle, you don't have to wear a, hel uh, to wear a helmet, but it's a good idea. No es necesario utilizar un casco, all right? Pero es una buena idea, all right? When you ride a bicycle, you don't have to wear a helmet. No necesariamente es una obligación, sino que no es necesario, guys, all right? Number two. She doesn't have to come to the meeting if she doesn't want to. Yes? She doesn't want to come to the movie, uh, to the meeting if she doesn't want to. Okay? Um, Maggie, could you please help me with number three and four? Maggie? 
uh, we we don't have to wear wear uh -huh. uniform uniform uh -huh. to a school in Italy. Italy. All right, Italy. Italy. Yeah. Good job. Uh, number four. I don't have to go on Saturdays. Uh, no sé si dice go ahí porque eh, so se I ve como. Do. So uh, I can do what I want. So I can do eh, what, what I want. Uh, what, I, what I want. What I want. Very good. I don't have to work on Saturday, so I can do what I want. Very good. The last two. Let's see. Uh, Isaías, could you please help me with the last two? They don't have to read all the books the teacher recommended. Just one of them. They don't have you... to read all the books. Okay. The teacher recommended just one of them. Okay, go. Sorry. You don't have to pay to use the motorways in England. They are free. Great. You don't have to pay the motorways in England. They are free. Very good. Very good. So, guys, uh, do you understand the, the examples? Is that clear for you? It's not necessary. Whenever you said, I don't have to, I don't have to stay with you. I don't have to call my mother. I don't have to clean the mirror. It's okay. Is that, is that understandable, guys? Yes? No? Maybe? Yes, teacher. Okay, guys. Do me a favor. Give me examples. Give me examples right now about negative. Then my ejemplo uh, about, about negative. I don't have to buy a teacher. I don't have to buy a teacher. Okay. Pongámosle más contexto, Linda. Más contexto. I don't have to buy a t-shirt for my company. Or in my company. Or I don't need to wear. I don't oh, need to wear a t-shirt in my company. Oh, I don't have to buy a house. I don't have to buy a house. Okay, great. <laughs> <laughs> Very good. Good job, Linda. Another example? Uh, teacher, we don't have to go play soccer tomorrow. Ajá, uh -huh. we don't have to go to play soccer tomorrow. Probablemente me está diciendo, Marco, que usted normalmente va a jugar fútbol, ¿verdad? Y mañana we no va a ir. Yes, yes. Uh -huh. So tomorrow you don't, you don't you don't have to go. Pero es una obligación para usted o es algo que a veces lo yes, hace. Teacher, I love, I love ah. <laughs> okay. Sorry. Bueno, en ese caso creo que digamos mejor I don't no, have no, to no, go no. to work tomorrow. Porque yes. el, algo le gusta como le gusta jugar no es mucho como una obligación, right? So decirlo, I don't have to go to, to the soccer, es como que para usted representa una obligación y mañana no va a ir. ¿Sí? Yes, teacher. Ok. ¿Another example? I wash my car yesterday. I... Don't have to wash my car today. Very good. Good job, Kristen. Another example? I don't clean, I don't have clean my room, but I need to do it. Uh -huh. I don't have to clean my room, but sometimes I need to do it. Uh -huh. Sometimes, ahí metemos sometimes, pero algunas veces sí, ¿verdad? Very good, Jacqueline. Good job. Another example, guys? Nelson? I don't have to. Um, you, you haven't. No, te espera, me quiero ver. You have what not it... to. No, quiero ver. We, we not done yet. No, sería I don't have to. Y luego le pone un verbo. I don't have to. Algo que usted no, no necesite no. hacer. Que no sea una obligación para usted. Hmm. A ver. Algo lo contrario a lo que 
Uh -huh. ¿Algo, ¿Algo que usted no necesita ahorita hacer en su casa? No trabajar en mi casa. Ok, ah, ok, puede decir, I don't have, I don't have to do the chores. Do the chores es como que hacer el oficio, ¿verdad? I don't have to Ajá. do the chores because I work, puede decir. Probablemente usted él trabaja y va cansado y no hace esas tareas, right? Ok, dice. Repeat after me, Nelson. I don't have to do the chores in my house. I don't have, I don't have to. I don't have to do the chores. Voy a anotar, dice. I don't have. I don't have. To, to do the chores. To do the chores. Yes. Ajá. Chores. 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 Así como se, se escucha. Chores. Okay. I don't have to do the chores. I don't have, have to, to do the to, to do chores. Ajá. I don't have to do chores in my house. <clears throat> Very good. Lo voy, lo voy a repasar. Okay, don't worry, Milton. Any Teacher, question? Let me know. Milton? I don't, don't have to exercise tomorrow. I don't have to do exercises tomorrow. Very good. Sorry, Linda. Ajá, uh -huh. es que tengo una. Se puede decir, eh, you don't, you don't eh, have to eat. Eh, that is, you don't want to. Uh -huh. O sea, no, no tienes que comer eso si no lo quieres. O sea. That's right. You don't have to eat that if you don't want. Oh, okay. Very good, Linda. Another example? Sonia, Rose, Ana Elida. I don't have to cook uh -huh. on Monday. I don't have to cook on Monday. Good job, Rose. Very good. Jose Mauricio. Oh, go, Ana Elida. Después, Jose Mauricio. I don't have uh, to work have, tomorrow. Have, 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 I have. I don't have to do work tomorrow. Okay, great. Mauricio, Linda. I don't have to pay attention in class. This is an example. <laughs> <laughs> Example. <laughs> Very good. Okay, that's a bad example, but bad, bad example for the teacher, but it's an like excellent example I'm, I'm for the class. Practicing. I'm practicing. I'm just practicing teacher. I don't have to. <laughs> Very good. Okay. Silvia, do you have a do you have an, an example? I don't I do not have to watch. TV. I don't have to watch TV, ajá, pero solamente si watch TV es una obligación para usted, right? <ríe> no, teacher, me ponen a ver la televisión, yo no quiero. <ríe> I don't have to watch TV okay. right now. Okay, great. Okay, guys, so is that understandable, negative? We will go right now with the questions, okay? Este sí es un poquito más complicado porque, ok, uh, hay que entenderlo super good, guys, and have to. So, the questions. We use questions with have to to ask if something is oblig obligatory. And questions with have to are much common in modern Eng English than questions with must. Esto sí es bien común preguntar, guys. Uh, y es, solamente lo preguntan como para, para usted verificar si es obligatorio algo. For example, what time do you have to start work? What time do you have to start work? What time do you have to start the class? I have to start the class at 8 o'clock. Recuerda, en Safor, you need to have the minutes, right? So I have to start working or you have to, sorry, I have to start the class at 8. Yes. Uh, do we have to take anything with us to the course? Yes. By the way, la forma de los de los interrogatives do I have? Do you have? Does she have? Or does he have? Does it have? Do we have? Do you have? Or do they have? See? ¿Sí? 
Este have se, se, es un simple present, guys. Recuérdense que todavía estamos hablando de simple present. Todos los temas que estamos hablando ahorita son de simple presente simple. All right? So la forma no va a cambiar. Yes? Do or does. So let's continue with the examples. Um, Mauricio, could you please help me to read the number one and two? And then Milton, you help me with the number three and four. And Jacqueline with the last two. Milton? I teacher. Could you please help me to read the number two? Do you we do you we have to take anything with use to with us cars? with us to the cars with us to the cars? Very with, good. With, with us to the cars. Good job. Okay, uh, Mauricio, could you please help me with number three and four? Yes, I am. Why do they have to do our time? Because our story is daily is tomorrow. Because Those... their deadline. Uh -huh. Go, I'm sorry. Does uh, that, that, he how? Does uh, he how to hear to see the world? Very good. Why do we have to do overtime? Like you, you go to, to your boss, right? Le pregunta, why do we have to do overtime? boss he le va a decir por qué, right? and does he have to wear a suit to work okay un traje do do you need to wear a, a traje suit to work that's what it means and jacqueline could you please help me with the last two yes do i have to bring some form of id mm -hmm. what do what do we have to do now What do we have to do now? Perfecto. Estas preguntas también se utilizan, guys, como cuando ustedes están haciendo un proceso, right? Cualquier proceso, ¿verdad? Um, y ustedes preguntan por los requerimientos. Do we have to bring more money? Do we have to bring my DUI, my ID? ¿Sí? Preguntas de, de si son, es obligación algo, all right? Or you have to do something. Is that clear, guys? Está claro? Is that clear? Let's put an example right now. Digamos que esta es la primera vez, guys. Ahorita estamos haciendo una induction y le, yo les estoy explicando que vamos a tener eh, clases de vamos a tener clases de francés, ¿ok? French classes. ¿Qué preguntas me harían ustedes de la clase para ustedes entender si en las clases de francés van Francés, sorry, van a funcionar igual que las de inglés. Teacher, do we have to have my camera on? ¿Sí? ¿Qué, qué preguntas me hicieran si esta fuera una inducción para clases de francés? What And you are the time you, What time do you have to start class, Francis? Great, Jacqueline. What time do we have to start classes? Amazing. Very good. Another question? Digamos que estamos en la inducción. Jacqueline, we need to start classes at 9 o'clock on time, ¿ok? Uh -huh. Estamos en un roleplay ahorita, guys, remember. Ok, guys, do you have any questions about French classes? Yes, no questions, maybe, no? Cristian, Ana Elida. Milton, Jaime. Do, do we have uh -huh. to practice French in class? Absolutely, Christian. You have to practice French in class. Thank you for your question. Okay, guys, do you have any other question? No? No, teacher. No, teacher, me dice, vete a practicar. <laughs> Estamos en el roleplay, guys. Ok. Ask me questions. Estamos en una inducción de francés. Ajá. What questions do you have? Teacher, that we need write example in the notebook? Do we need to write example in the notebook? Mm, yes. If you want to, yes, you can do it. 
teacher, do we have to write to write down the full name in Zoom? Yes. Teacher, mm -hmm. do we need to study for the exams? Yes. Teacher, do we need to make the homework? Yes. Uh huh. More questions. Solo Christian está participando, guys. Teacher. Mm -hmm. What day? What mm -hmm. day? Excuse me? Sorry, no le escuché. Hello. No more, no more questions, guys. We have to take a final exam. Do we have? Do we have to take a final exams? Yes, you have to. Exactly. Uh huh. Another question, guys. So that's it. You're clear about French classes. Yes. Guys. Teacher. Mm -hmm. What day and what time? Uh huh. That's a good question. Uh, we will have classes on from Monday to Friday from nine to ten p.m. Okay, thank you. You're welcome, Milton. Pero cómo me hicieron una pregunta con have to? Hágamelo así, mire. What time? Uh, what time? What time? Do we have to take classes? Yes. Okay. What time do you have class? Uh huh. Very good. We have classes. Uh, we have to be on classes from Monday to Friday. What time do we have to start the class, teacher? That's another question, Mil. Okay. Mm -hmm. Very good. Another question. No creo, guys. To, Jaime. Does do she... we have? Sigue, sigue, Linda. Sigue. Uh, okay. Does she have to take uh, the children uh, uh -huh. with her to French? No sé. Sea, to French no. classes. Right. Good job, Maggie. Very good. <laughs> um. Yeah. Yes. As long as your children are quiet in the class, that's okay. <laughs> Okay. okay. More questions, Selena. Do we have, do we have to do exercise? Do, do we, we have to do exercise French? French every exercises day? every French day. Every exercise every day. Uh, mm, yes, you need to. Sorry. <laughs> So, should I start the class right now? It's clear for you guys, no? Selena dice que no puede conectar la cámara, teacher. Selena. Selena. Uh -huh. no pero me escucha, Selena, y puede participar. Si no, salgas de la, de la mire y vuelvas a entrar rapidito, ¿ok? Okay, guys, me avisa, Selena. So this is basically what, I mean, how have to work. Preguntas acerca del have to, guys? No? Okay, so we have another verb as well. Tenemos otro verbo, guys. Y el verb that we have is need to, okay? El need to is to describe a necessity. Si antes tenía una, una obligación, ahora es una necesidad. necesidad. All right. It has a very similar meaning to obligation and can therefore be a more polite way of saying must or have to. ¿Saben de que este, guys? Siempre se relaciona con un, una, un poquito de obligación, pero es más, más educado. Es la manera más educada de decirlo Y es más educado que el have to, ¿sí? Usualmente, usually, need is both as normal, verb, and also a modern verb. Eso después lo vamos a ver, don't worry. Um, es simple, 
simple, solamente lo hacemos con I need to stop, you need to stop, ¿sí? Lo mismo. And third person sería she needs, solo le en la S, she needs to, we need to, you need to, and they need to. ¿Sí? Es más como, como una obligación siempre, pero es una necesidad que ustedes tengan. ¿Ok? Y es más educada la manera de decirla. Menos stronger. ¿Sí? Uh, so, for example, in affirmative tenemos eso. En negative nosotros decimos, I don't need to stop. Ese sí se parece al have to, miren. I don't need, you don't need, she doesn't need, you don't need, we don't need. They don't need. Okay. Pero sí denota más necesidad, más que el have to. Okay. Uh, for example, I can say, I don't need a, fo a phone right now. Es casi que decir, I don't have to buy a phone. No tengo que comprar un teléfono. No necesito un teléfono. Yes. I don't need a phone. Yes, I don't need to buy, excuse me. I don't need to buy a phone. Siempre va acompañado el, con el to. I don't need to buy a phone. No necesito comprar un teléfono. ¿Sí? Uh, and in questions, es lo mismo, la misma forma del simple present, guys. No piensen que aquí, ay, oh my God, tanta estructura. No, Es el mismo simple present. Lo único que estamos haciendo es explicando más a profundidad porque hay unos verbos que necesitan más explicación. No es que yo venga, guys, y venga a platicar del drink o del jump. El drink siempre va a ser tomar, vea, tomar algo, beber algo. El jump siempre va a ser saltar. No va a tener otro más significado. Pero cuando hablamos de need y have, a veces tienen otro significado porque tener un teléfono y tener que comprar un teléfono no es lo mismo. All right? Necesito, I need you, te necesito, no es lo mismo decir I need to buy a phone. Necesito comprar un teléfono. ¿Me entienden eso? Guys. That's what I'm saying it in Spanish. Por eso estoy diciendo en español para que no nos confundamos. No, maybe. Teacher. Mm -hmm. Teacher. Tengo una pregunta. Yes. Entonces, en el caso de el have, uh, have to, es como más de pertenencia. No, 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 no. No. Recuérdese que acá yo dije lo del I have a phone. Porque lo que pasa es de que estos verbos, el need con el have, guys, no son tan sencillos como los otros que normalmente ocupamos. Estos pueden tener más de dos significados y un significado del have to es tener de posesión. Ese no lo estamos discutiendo ahorita. Estamos teniendo el tener que de obligación. Yo tengo que comprar un teléfono porque ese no me funciona, ¿sí? Correcto, ahí se utiliza el have to. El have to. Solamente Ajá, le doy el ejemplo... ejemplo Perdón, solamente te, le doy el ejemplo de I have a phone para que vean que no se confundan con el have de pertenecer. ¿Sí? Sí. Ok. En el caso de, perdón, Milton, ¿qué me iba a decir? En el caso del ejemplo que puso de I need you, es, mm -hmm. es verdad, es una... Es... Ajá, es muy diferente a decir I need to. Yo necesito hacer esto, necesito ir a no sé dónde, necesito eso. No es lo mismo que I need you, ¿verdad? O sea, es un poco, el I need es como más, sí se parece en la verdad, pero esto, el más tú conlleva un poco de obligación. ¿Sí? Si yo digo, yo te necesito, no es como mucha obligación, a menos que sea tóxico a eso, pero <ríe> no es mucha obligación. Pero si yo digo, I need to go to the, to the supermarket, es porque necesita ir al, al mercado porque tiene que ir a comprar. Conlleva un poco más de obligación, ¿me entiendes? 
<coughs> o sea, teacher, que puedo sí. decir así como um, Silvia, digámoslo así, Silvia need to buy a new car. Uh -huh. Exacto. Porque usted me está diciendo que ella necesita. Ella necesita un, un nuevo carro. Uh -huh. Uh -huh. Necesita comprar un nuevo carro. Uh -huh. la Perdón, comprar un nuevo carro. La mayoría de esta estructura to tiene que llevar otro verbo. <coughs> uh -huh. Esa es la diferencia. En cambio, un need normal, yo digo, I need a phone, I need food, I need... No lleva otro verbo. Entonces, I need to lleva otro verbo adelante. I need to buy, I need to do, I need to jump, I need to make, I need to turn on, qué sé yo. ¿Me entiendes? I need to restroom. I need to go. Tienen que poner otro verbo. I need to go oh, to the okay. restaurant. Very good. O sea, que puede decir, I need to read a newspaper. Uh, Newspaper. Newspaper. Oh. Newspaper. Newspaper. Uh -huh. Ajá. Pero es algo que, ¿por qué me va a leer un, 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 un newspaper? Porque usted lo necesita. Lo necesita. Es, uh -huh. Ajá. En ese momento usted lo necesita y es una obligación que tenga que hacer. Por eso hay que tener cuidado también con el meaning de todo eso. ¿Sí? Uh -huh. okay. All right. I have more examples before you go, guys. Uh, number one, we need to fill up with petrol. The tan is almost empty, okay? Or I need to fill up with gas station. I mean, I go to the gas station and I need to fill up with petrol. Or esto es como bien British, por eso dice petrol, pero puede ser gas también. The tan is almost, is almost empty. Do you need anything from the shops? They don't need to come early. They can come whenever they, they ready, see? ¿Sí? Is that clear the need to, guys? I have more examples in negative form, okay? In negative form, uy, no, pero guys, no, no pongan atención a esto, de hecho, déjenme porque miren, acá esto nos... Bueno, sí, la verdad es que sí. No quería mostrárselo, pero sí, okay. It's okay, no worry. Es que está en contractado, la forma contractada de need. Sí, lo pueden hacer you needn't, they needn't, she needn't. Necesitamos you don't. para. You don't need or you needn't are very similar in meaning. ¿Ok? Tenemos dos opciones para hacerlo en negativo, guys. Podemos decir I don't need to or needn't. ¿Ok? I don't need to and needn't. For example, I needn't to do washing up. I mean, I needn't do the washing up. I needn't complete the homework. ¿Sí? Pero si no se quieren como, como confundir, mejor háganlo como I don't need to. I don't need to complete the work. I don't need to wash up. I don't need to worry about going to the dentist. ¿Sí? I don't need to. Ok, I don't need to. Como está en el ejemplo acá. I don't need to. Do I need to? Do you need to? Do we need to? Uh, next class, guys, vamos a continuar eh, explicando un poquito más del need. Ok, vamos a dar más ejemplos. So, because it's time already, I will go and pass the list. Voy a pasar la lista. Let me go through the attendance list. You said present. And tomorrow we will continue practicing. Don't worry, okay? Do you happen to have any question right now, guys? Tienen alguna pregunta? No? Maybe? No, teacher. Okay. So let me go through the attendance list, guys. I hope you have a wonderful night. God bless you a lot. And you did very good in this class and in all the class, okay? In all the classes as well. But let's continue growing up. Continuemos siendo mejores que ayer, ¿sí? Que esta clase seamos un poco mejor. Very good, Nelson. Good job. Continuemos siendo mejor, practicando mejor en esta clase, a participando más para que se vea más eh, ese, ese learning process, que se vea mejor ese aprendizaje en el idioma, ¿ok? So, hope you have a wonderful night and God bless you. Get a good rest, ¿ok? Desconectense cuando mencione su nombre, guys, y me dicen present, ¿ok?
Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher, good night. Good night, Jacqueline y Jaime. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. Present. Bye, Mauricio. José Nelson you. Ruiz Moreno, God bless you too. Present teacher, good night. Good night, Nelson. Linda Magali García Montoya. Present teacher, good bye night. Bye, Maggie. Take bye, care. bye. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher, bye bye. Bye bye, Marcos. Mildon Hernández Sosa. Sola. Sola, sorry. Thank you, Present. Mildon. Bye bye. Good night. Good night. Bye -bye. Rosa Arely Andrade Escobar. Ok, bye bye Rosa, take care. Silvia Merita Luna Barrera. Presente. Bye bye Silvia. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente, teacher. Ok, great, good night. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Presente. Thank you, Ivonne. No se vaya a ir, please. Me espera. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Bye-bye, Ismael. Bye. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Bye-bye, Isaías. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Bye-bye, Francisco. Cristian Josué López Pérez. Present, teacher. Good night. Good night, Cristian. Selina Margarita Ramírez de Chávez. Present teacher, good night. See good you tomorrow. Night. See you tomorrow. Say la Elina Guzmán Bermúdez. Ana Elida López Hernández. Present teacher, good night. Good night. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Okay, great. Thank you, girls. Bye bye. Bye bye. Hello, Ivonne. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Usted? Bien, algo cansada, Ivonne, pero aquí estamos. ¿Y usted? Cansadita también. Algo. Sí, ¿verdad? Pero ya casi, ya casi es viernes. <ríe> y pues a descansar, primero Dios. Ok, Ivonne, eh, vamos a tener una segunda reunión. Yo sé que anteriormente habíamos tenido uno, pero en el curso pasado, ¿verdad? El día de ahora vamos a hacer una y realmente eso se trata esa sesión para que nos conozcamos un poco mejor, para que me digan si en algún momento usted tiene algún comentario, retroalimentación, algo que quisiera mejorar en la clase, ¿verdad? Um, tal vez algo que le está costando ahorita, un tema que a usted le costó mucho, que de verdad usted dice, no, yo necesito repasar este tema y con gusto yo le puedo ayudar a repasarlo este día. O simplemente algún comentario o, o algo, ¿verdad? Que yo le pueda ayudar, Ivo. Mm, soy soy toda oído. Me cuesta bastante entender. Por lo menos ayer me quedé perdida en, en un cuadro azul. En un cuadro azul. Déjeme ver. Creo que son los... Ayer era. Sí, ayer. Pero siempre que pase eso, Ivonne, siempre mencioneme la clase, teacher, no la entendí. Y dígame, vuelvo a repetir, yo vuelvo a repetir, no hay problema. Porque es muy importante, no sé si se fija a veces. Eh, a veces hay, por ejemplo, a veces yo le he escuchado a, a Celina, por ejemplo, o a, o a Maggie, ¿verdad? Linda, que se dice, teacher, no le entiendo. O alguien que dice, no, me perdí. ¿Se acuerda ahora Nelson? Dicen, me perdí. Sí. Entonces. Ajá, gracias, no te dijo que se había perdido en ese mismo. Entonces siempre hay que, dígamelo, dígamelo, no importa, yo lo vuelvo a repetir hasta que ustedes puedan entenderlo y tengan más ejemplos. Se lo voy a compartir, creo que ese es verdad, Ivonne. Mm, sí. Uh -huh. Entonces ayer estábamos hablando de los imperativos, ¿verdad? Los imperativos realmente son comandos que se utiliza, ¿verdad? Como en español, mira, usted puede decirle, 
eh, tráeme agua, por favor. ¿Sí? Si está ahí la persona, solo le dice, ¿me traes agua, por favor? ¿Sí? O, o puede decir, eh, cerra la puerta, o tener cuidado, poner atención, o no, no comas mucho, ¿sí? En español, ¿verdad? Entonces... Eh, lo que le quiero decir uh -huh. con esto es que la mayoría de estos imperativos o comandos no tienen que ver con un sujeto. No ponemos ningún sujeto acá, ¿verdad? No decimos como que ella, ella cierra la puerta, sino que usted solamente dice cerrar la puerta, ¿sí? Porque es una orden probablemente que usted le está dando a ella, ¿sí? Es una orden. O cuando va con su amiga y de repente ve un carro y, o, ve, ajá, ve un carro y dice, hey, tené cuidado, ¿verdad? Entonces es un comando que usted le está dando a ella. No es una orden, es un comando, ¿verdad? Eh, también lo podemos utilizar igual, ¿verdad? Ese tené cuidado para, para, para brindar alguna precaución, en warning. Tené cuidado, watch out, ¿sí? Como una prohibición, perdón, perdón, Ivonne, no le escucho. Eso es lo que no entiendo. El que no entienda, vaya, usted me dice que, o sea, entiendo que me dice que cuando uno dice algo, no exactamente a una persona, pero quien le dice, o sea, lo que dice quien le dice ejemplo es cómo se va a escribir, o no sé, eso es lo que no entiendo. Ajá, es que en español, no sé si usted se fija, ¿verdad? Um, no necesariamente en español ocupamos los sujetos para decirle algo a alguien en los comandos. O tal vez se ha fijado usted que de repente ve una, una, un letrero y usted va al parque, digamos, y de repente ve usted que en el parque acaban de, de, de pintar, digamos. Entonces ahí dice no tocar, ¿ok? No tocar, ¿sí? ¿sí? Entonces, si usted se fija, no dice usted no toque o no dice Camila no toque, ¿verdad? Sino que así, no tocar. Ese es un comando, ¿verdad? No toque, no tocar, ¿sí? O uh -huh. por ejemplo, le podría decir como que viene usted y va con su amiga, el mismo ejemplo en el parque, y van caminando, ¿verdad? Y de repente ve un gato. Entonces usted le dice, tené cuidado, ¿sí? Uy, tené cuidado. No necesariamente le dice, Patricia, tené cuidado, ¿verdad? Sino que no, nada más es un comando que le dice, tené cuidado. O cuando está usted dando, está, perdón, usted está dando instrucciones. Ok. Uh, vamos a preparar un, un pastel, ¿verdad? Ok, tráeme la harina, trae los huevos, ok, eh, ahora mezcle, mezcle la harina con el huevo, ¿sí? Si usted se fija, yo no necesito quedar un nombre primero para hacerlo, mientras que en otras ocasiones de, si, dice, por ejemplo, um, tú comes tú comes cereal, tú duermes en la cama, ya no denota mucho como un comando, como algo, una orden, como una prohibición a, a un request que usted, o una petición que le está diciendo a alguien, ¿sí? Es más, nada más como un comando que usted da a una persona, que en ese momento surge. No sé si me entiende. O sea, es que todo eso sí lo entiendo, a todo lo que se me dice. Pero aquí, o sea, lo que no entiendo es eh, en el cuadrito donde dice ejemplo y función. Uh -huh. Función dice. Sí. Vaya, ahí donde dice función, solo lo que dice imperativo. Vaya, la función es como el, el uso que se le da a los imperativos. Porque acuérdese que lo, para los imperativos no solamente se ocupa para dar una orden, ¿verdad? Sino que también se ocupa para, para, para dar una prohibición. No entre a ese lugar, dice, en el hospital, porque solo doctores pueden entrar, ¿verdad? Entonces es una prohibición. 
Y como ejemplo está lo que dice ahí o el que yo le estoy diciendo. No solamente se ocupa para órdenes, brindar órdenes, sino que también para prohibiciones, para brindar una prevención. Use mascarilla, prevención. Para dar un, una, un consejo. No apagues la cámara durante la clase. Un consejo, ¿verdad? Que tal vez yo le pueda brindar a usted para que pueda entender más la clase. Que se yo, es un consejo. Don't turn off the camera, please. Eh, una instrucción. Ok, guys, open the book. Abran el libro. Una instrucción. ¿Sí? Que usted está siguiendo. Una petición. Bring me water, please. Tráigame agua, por favor. Entonces, en el cuadro aparece el tipo de uso que se le da a los imperativos y la para un ejemplo, como se lo he brindado ahorita. Uh -huh. Ajá, yo pensé que eh, estaba escrito según nosotros. ¿Según qué? Perdón, que ya no le escuché. Que yo pensé que eso iba a ser, eh, donde dice ejemplo, se tiene que escribir así. Ah, pues no, no, no. Esto. No, 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 son solamente como ejemplos que se han brindado, ¿verdad? Pero usted puede hacerlo de su parte. Si usted quiere decir un comando como que trae los lentes, usted solo sabe que lo va a hacer y no le va a poner sujeto. ¿Cómo se dice traer? Bring, ok, en lentes en inglés, sunglasses. Bring the sunglasses. No necesariamente va a poner esos ejemplos, sino que eso solamente es, es como un modelo de cómo... ¿Cómo se miran un imperativo? ¿Cómo es que, cómo, cómo es la forma? Y es un ejemplo de tantas cosas, de tantos ejemplos que se dan, ¿verdad? ¿Sí? Ajá, eso es lo que no entendía. Pero ahora sí es lo importante, Ivonne, y siempre que pase eso, dígalo. Porque mire, usted no puede ser la única que tenga esa pregunta. Puede ser que la tenga una, dos, tres personas más. Y a veces uno cuando pregunta, ya el de, el, la otra persona lo, lo entiende, ¿sí? Entonces uno al preguntar ayuda también a la clase, ¿verdad? Y mm. eso le va a ayudar bastante, Iván. Participe más en clases, dígame cuando no, cuando no está entendiendo algo y, y yo con gusto le ayudo. De, con respecto a ese tema, no sé si hay otro tema más, Iván. O tal vez usted me, tal vez me dice, no, ¿sabe qué, teacher? Fíjese que a mí me cuesta bastante esta parte. Tal vez si me ayuda a esto. O tal vez, teacher, si, si dice más, si practicamos más en esto. ¿Algo más que quisiera agregar o algo más que le pueda ayudar, Ivo? No, eso no es. Todo bien. Cualquier cosa no dude en escribirme en el WhatsApp. Sí, ahí estoy para ustedes con gusto. Y en la clase, ahí este, y siempre trate de, de, de preguntarme. Y aunque usted en ese momento cree que, que tal vez me va a interrumpir, interrúmpame, porque esa es la manera que vamos a aprender, ¿ok? Vaya, se ve. Bueno, Ivonne, ha sido un placer estar con usted. Gracias de verdad por su tiempo. La dejo descansar. Y nos vemos mañana. Que tenga una excelente noche, ¿ok? Gracias, igual. Bueno, cuídese, Ivonne. Bye, bye. Yes.